От 11 до 13 октомври, както казахме вече, Висшето Водноморско училище Никола Ионкова Царова Варна е домакин на 18-та годишна асамблея на Международната асоциация на морските университети, която казахме това е всъщност общност от университети, посветили своята дейност на високото качество на морското обучение и морската практика, както и на високото качество на изследвания в сферата на морските науки. Специален гост на форума е професор Нил Болс, президент на Международната асоциация на морските университети, както и директор на Австралийският морски колеж, който преди бурени дни беше удостоен и с почетно звание доктор Хонорис Кауза на Висшето Ваноморско училище Никола Ионкова Царов. Специални гости са още господин Такехеро Умемура, представител на Nippon Foundation, господин Милхарт Фаджин, представител на ИМО и други. За мен е чест да посрещна в нашото студио професор Нил Болс. Добро утро и добре дошъл професор Болс в нашото студио. За превода ще ни помага лейтенант Сейко Сейков от Висшето Ваноморско училище. Добро утро, лейтенант Сейков. Добро утро. Професор Болс, всъщност вие преподавате в Австралия и в Канада. Граждани на света, както се казва. В нашата страна всъщност сте за трети път. Нека да споделите първо впечатленията ви от Варна. So, Captain Boss, you teach in both Australia and Canada. You're a citizen of the world and you're in Bulgaria for the third time. What is something that Varna impressed you with? I first came to um, Varna uh, 28 years ago. За първи път бях във Варна преди 28 години. Even then I was impressed by the um, the city, the way it was open and the walking precincts. Дори тогава бях невероятно впечатлен колко отворен е града. One of the things I really liked is the way you can walk along the front in the park and next to the sea. Едно нещо, което много ми хареса е как можеш да се разхождаш в морска градина покрай морето. And um, along that beach you see you get close access. You can even go paddling if you want. Дори ако искаш можеш да отидеш, имаш достъп до морето и дори можеш да отидеш да погребеш. So um, um, along the um, along the front you've got access to the uh, beach you've also got a, an important port and the uh, all the industry that goes alongside that which is my field. Имаш достъп до морето, също така до плажа и също така много близо до плажа и пристанището, а това е моята специалност, това което се занимавам. Казахте преди 28 години сте бил тук за първи път за тези близо 30-летия, как се е променила Варна според вас? So, you say you were here for the first time 28 years ago, for the almost three decades since the last time you came, uh, since the first time you came here. How, how did Varna change? Did you notice it? Um, <clears throat> it's very noticeable how it changes in terms of access. The planes coming in, the airport, um, The, the, um, at that time I, I came to an international conference. Много е видимо как Варна се отворила повече към света. Вече има повече полети, които влизат в града международни. И когато дойдох при 28 години, дойдох за научна конференция. So at that time there were around um, 200 people at that conference linked to the Bulgarian Ship Hydrodynamics Center. Um, I'm a naval architect and I've spent a lot of time testing ship models in tanks. So this was very useful to me to see this done in Bulgaria. По това време на тази конференция имаше около 200 човека и аз понеже съм а, морски инженер, инженер, който корабостроител, и ми беше много интересно как а, България, как работи българско корабостроителство. А, всъщност, разкажете ни малко повече какво представлява самата Международна асоциация на морските университети и разбира се каква е нейната основна цел. Can you please tell us a little bit more about what the International Association of Maritime Universities is and what it's its main purpose? So it's an organization of um, maritime universities that teach um, maritime education and training. So they have, um, uh, all those universities have degrees that train seafarers, um, as well as some element of um, a postgraduate program. This organization, which is directly with 
морското образование, образованието на морски кадри и за това как реално се обучават морските кадри. В форума във Варна участват 212 представители на 48 университета от 33 държави, доста широко обхватно. Основна тема на Генералната асамблея и съпъстващите две конференции, научна и студентска, е по-нататъчното развитие на морското образование и създаването на единни стандарти за морските професионалисти и търсене възможности за задълбочаване сътрудничеството между университетите. И като казвам за това сътрудничество, сътрудничат ли си различните морски университети към момента? Какво представлява самото им сътрудничество и в каква насока? Do universities around the world, do maritime universities around the world cooperate and in what direction is that cooperation expressed? So, um, the International Association of Maritime Universities is set up to actually um, enable that cooperation. Основната му идея ние да сме по един начин фасилитатори на тази на тези сътрудничества. So there's 61 regular members of the institution. Институцията има 61 члена. And we set up working groups to um, um, look at items of relevance to the universities and to the industry and the seafaring sector. И ние ги разделяме на работни групи, които са отредени от тяхната насока, от начина по който тяхните университети са, начина по който тяхните университети иска да се развият и също така да развият и морската индустрия. So we also fund research projects. Също така спонсорираме морски проучвания, научни проучвания. And with those working groups as well as the research projects, we always ensure that there is an interaction between different universities. И по този начин, с тези работни групи, с тези научни проекти, които спонсорираме, се подсигуряваме за това, че тези университети ще се сътрудничат. Тоест, сътрудничеството е добро. So you're trying to say that there's good cooperation between the universities. There's very good cooperation between the universities. Добре. Все още няма изработени единни стандарти за морските професионалисти. Защо е така? So there is no unified standard for the qualifications of maritime, of seafarers. Uh, why is that? There is actually the, the International Maritime Organization um, standards for training and certification of watchkeepers. В момента Международната морска организация има единни стандарти за това как моряците да дават вахта. This is a minimum standard, though. Това е минимален стандарт. And every single country and university sets a curricula around that standard. И всяка различна страна, всяка различна морска администрация и университет си изработва тяхния учебен план. Но този план е базиран на стандарта на морската организация. So, especially just now, we are looking at the needs of future seafarers. Особено в момента ние наблюдаваме нуждата от uh, морски кадри. And those needs are beyond the actual minimum standard. So we're looking at how to how to include other material in. И тези нужди са по-големи от минималния стандарт, който вече е uh, заложен. И в момента се опитваме да увеличим тази бройка. And a lot of those additional items are actually the softer skills, the business skills, the leadership skills, maritime law and so on. И голяма част от тези стандарти, които искам да дигна, са тяхните бизнес умения, лидерски умения. What was the last part, I'm sorry? Maritime law. А, и морско право. Да станат специалисти в тези области. Вчера в словото си, по повод откриването на форума, Ви определихте Висшето военноморско училище Никола Ионкова-Царов като една от най-добрите морски академии в света. Надявам се, че това не е било само от Куртуазия към Домакина. Вчера в 
We hope you did not just say that, but you actually meant it. Is that the case? Uh, I did mean it. We've that actually had a, a study done of um, benchmarking across maritime universities. Да, ние всъщност направихме проучване относно коя академия как се справя в света. And it was a voluntary study which took in about 20 Uh, two of our members. And it assessed things like global engagement, research performance and teaching quality. Can you repeat that? I'm sorry. It assessed um, global engagement, uh, research performance, на проучванията, които се водят and teaching quality. И учебния план, качеството на обучение. So, um, in each of those um, pillars as we call it, we have a, We have a, a, a feeling of how each university has performed. Просто проучихме как всеки един университет се представя. Which we will provide back to the universities. И разбира се ни отговаряме на университетите, споделяме с университетите какво прави нашето проучване. And so as a result of that we have a fair idea how the uh, Nik Nikola Vapsov Naval Academy performs. В резултат на това имаме доста добра идея за това как uh, военноморското училище се справя. There's always room for improvement with all of our universities. Разбира се, винаги има място за до усъвършенстване. Това е за всеки университет. But as a result, we know that the Nikola Vapsa of Naval Academy is very good right across the board. No, нашите резултати показаха, че вижте военноморско училище Никола Йонков Апсаров се справя много добре по всички стълбове. И това го нарежда сред едно от най-добрите в света, както каза професор Болс. А, различава ли се по нещо обучението на морски кадри у нас? Ето, а, вие сте преподавател и в Австралия, където сте директор на Австралийския морски колеж. Преподавате и в Канада. Какво е различното? Less and less. Used to be that there was a lot of differences between countries. Все по-малко. Преди имаше големи разлики. So as a result of, of um, cooperation like the in, International Association на сътрудничество, като, каквито ние организираме. As a result of this cooperation, there is more uniformity across the world. В резултат на тези сътрудничества на морското образование по света става все по и все по -единно. And a lot of um, what we are actually working on in our working groups is around um, looking at um, uh, equivalent standards and ideas for teaching across our program. И общо взето в нашите работни групи ние се стараем да направим точно това, един единен стандарт на обучение по целия свят. So we're all using the best um, or the, the latest ideas to deliver that uh, um, training and education. И се стараем да модернизираме това образование, да използваме новите идеи, новите представи, които нашите преподаватели имат. Доброто сътрудничество, ето обмяната на опит също е важен фактор. Казахте, че имало разлики преди. Къде са били основните разлики? So you said there were more uh, differences in the past. What are some main differences you can specify right now? Well, um, in the past, you would get um, um, quite large cultural differences in the way education was provided. В миналото по-големите разлики бяха в това, че културите на хората бяха много по-различни. И оттам идваха основните разлики. So, uh, for example, some countries um, had very, uh, courses very heavily based on examination assessments. Някои държави имаха образователна система, която много силно се базираше на изпити и на тестове. And over time, um, Right across the world, more um, advanced teaching methods and assessments have been brought in. И с времето нови методи на обучение се вкараха в образователните системи, в различните образователни системи. And another example is when you've got um, 
um, lectures who deliver the, the, the style of lecture which is chalk and talk. Okay, you got me with chalk and talk. Uh, can, the, uh, can you elaborate? Yes, I can elaborate. So the, uh, traditionally, lecturers were given, stood at the front, talking, writing on the board, and the students sat there listening. Значи преди време много по-общ прият метод на образование беше а, лекторът да излезе и просто да си говори и да се пише на дъската, докато в момента се а, използват системи, в които а, преподавателите, когато изнасят лекция, те се опитват да включат учениците си и студентите си в тая лекция, а не просто да сидят и да огледат как се пише на дъската. Nowadays, though, we've got more uh, interaction with students. So students actually um, um, work in groups with conversations. Сега също така е много по-прието да разделиш голямата зала, пълна с хора на различни групи и да може те по един или друг начин да мислят, да размишляват, да си говорят за това, което им се преподава. And this leads to more active learning, more realistic learning. И това води до по-активно, по-реалистично обучение. Кои са съвременните предизвикателства пред обучението на морските кадри по света? What are some modern uh, difficulties uh, that maritime education is facing? and uh, the education of mariners is facing. В този ред на мисли, възможно ли е техниката по някакъв начин да измести човешкия фактор? Това е много интересно да чуем като мнение. Uh, and do you expect automation to replace the human factor more and more in the future? The automation won't replace people. The people will just um, change their role. Не смятам, че автоматизацията ще замени хората, просто ще промени ролята, която хората играят в бизнеса. Но виждаме потенциал в днешни дни повече и повече кораби да могат да бъдат управлявани от разстояние. И, can you repeat the second part? So these ships are becoming um, operated in a remote way, like we already see mining vehicles operated in a както, remote way. Както примерно в момента има а, мини, в които ав, абсолютно автоматично операторите от извън мината контролират машините, така може и морския бизнес да се получи. And sometime in the future we will be looking at ships that don't have any people on at all. So these will be autonomous ships. И очакваме наистина коровите да станат напълно автономни, без да има изобщо хора на тях да плават по света. But there will still be people because the people have to control the ships. Но все още ще има хора, които ще управляват коровите. And the challenge for the educators, our universities, is how to train, how to educate personnel to operate these ships in this way. И предизвикателството пред, пред университетите е да научи хората как да могат да управляват корабите по този нов начин, който се въвежда. Какво е нивото на българските морски кадри? So around the world, uh, the International Maritime Organization um, assesses training of uh, mariners right across the world, and Bulgarian mariners um, are at that standard and are recognized all over the world. Bulgarian морски кадри покриват стандарти на международната морска организация и по този начин са признати по целия свят. Тяхната работа е призната по целия свят. So um, um, in, around the world, there's also IM, IMO, the International Maritime Organization, um, uh, assesses those mariners right across the world and makes sure that they meet the standards that re- allow for reliable and safe shipping. Международната морска организация се грижи за това а, морските дела да бъдат надежни и безопасни и ние се справим много добре в тези области. Аз ви благодаря за това гостуване.
професор Болс, благодаря ви, че отделихте наистина от седното си време, за да бъдете тук при нас, да говорим на тази изключително важна тема. Благодаря на Лейтенант Сейков за превода. Желая ви успех. Благодаря ви за възможността да говоря с вас. Аз благодаря отново.